ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅರ್ಶಿನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ಲೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಚಿಕನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅರ್ಶಿನ ಉಪ್ಪು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೆರಡು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀಟಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿ ಇಂದು ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇದು ಹದವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ಸು ಚೆಂದ ಫ್ರೈ ಆದಷ್ಟು ಸಾರು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೊಮೊಟೋನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ನಾನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕೆಚ್ಚಿರ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿರಿ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಣ್ಕೊಬ್ರಿ ಕಡಲೆ ಗಸಗಸೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಾನು ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಹಾಲು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಅದೇ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಲಿ ನಾಟಿ ಕುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಡುಗೆ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ